எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு டே இன் மை லைஃப் வ்ளாக் தாங்க நான் வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு வெளியே ஷாப்பிங் போயிருக்கேன் ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வ்ளாகில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒருவேளை புதுசாக இருந்தீங்க நம்ம வீடியோக்கு அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா காலையிலேருந்தே வந்து மழை பெஞ்சிட்டே தான் இருக்குது இப்போல்லாம் வந்து அடிக்கடி மழை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது இந்த சீசனில் ஸோ இன்றைக்கி லஞ்சிலிருந்து தான் வந்து நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி கத்திரிக்காய் குழம்பு பண்ணலான் இருக்கேன் ஸோ அதுக்கு வந்து கத்திரிக்காய் அப்புறம் வெங்காயம் மிளகா தக்காளியெலாம் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் கூடவே வெண்டைக்காய் பொரியலும் பண்ணலான் இருக்கேன் அதுக்காக வெண்டைக்காயும் இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ரொம்ப சின்னதாகவும் ஒரு சில டைம்ஸ் கட் பண்ணுவேன் பட் இன்றைக்கி கொஞ்சம் பெருசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் நமக்கு எப்படி வேணுமோ கட் பண்ணிக்கலாம் பட் செய்கிற மெத்தடு ஒன்று தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு கத்திரிக்காயை வந்து நல்லா எந்த உப்பு மிளக ஸ்பைசஸ்லாம் எதுவும் போடாமல் நல்லா இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக ஃப்ரை பண்ண மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் எண்ணெய் ஜாஸ்தி விடாதீங்க அளவாக விட்டாலே போதும் அதுவே வந்து ஃப்ரை ஆகிடும் ஸோ நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா அதை எடுத்து தனியாக வச்சுருங்க ஆறுறதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து கிரேவிக்காக இஞ்சி பூண்டு நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டு நல்லா வணக்கினதுக்கப்புறமா வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஃபுல் வெங்காயம் ஸோ அந்த வெங்காயத்தை போட்டு நீங்கள் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதுவும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த தக்காளி போட்டுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட என்னென்ன ஸ்பைசஸ் வேணுமோ நான் வந்து உப்பு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கரம் மசாலா இதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இது வந்து நம்ம கிரேவி மாதிரி அரைக்க போகிறோம் ஸோ கடைசியாக தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி ஆட் பண்ணி அதுவும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா அதை எடுத்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நான் இப்போ மிக்சி ஜாரில் போட்டு கொஞ்சம் ஆற விடுறேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கறிக்கு இப்போது நான் அரைச்சி எடுத்தாச்சு ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு ஜீரகம் அப்புறம் வந்து சோம்பு போட்டு தாளிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நீங்கள் அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பேஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க அதை எடுத்து நீங்கள் இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நம்ம இப்படி தான் பண்ணணுன்ட்டு இல்லை எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் நான் இந்த இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணுற கிரேவி ஸோ நிறைய என்னோடய கரீஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுவேன் இப்போ அது நல்லா கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறமா நீங்கள் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து கடையில் வாங்குகிற தேங்காய் பால்ங்கிறதுனால அது ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது ஸோ தேங்காய் பாலும் போட்டு நல்லா கலக்கி கொஞ்சம் நல்லா இந்த கலர் மாறுற வரைக்கும் நம்ம இதை வதக்கணும் தண்ணி எதுவும் ஜாஸ்தி சேர்த்த வேண்டாம் எனக்கு இந்த மாதிரி கெட்டியாக இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கும் பட் உங்களுக்கு ஒருவேளை தண்ணியாக இருக்கணும் கொஞ்சம் அப்படின்னா நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா கலர் மாறி இந்த டெக்ஸ்சர் வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் வணக்கி வச்சுருக்க உங்களோட வெஜிடபிள்ஸ் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கத்திரிக்காய் எடுத்துருக்கேன் இந்த கத்திரிக்காயை போட்டு அதுவும் நல்லா கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வதங்கினதுக்கப்புறமா கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கி வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் குழம்பு ரெடிங்க ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வெண்டைக்காய் பொரியலுக்கு நான் கொஞ்சம் தான் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் ஜாஸ்தி எண்ணெய் விடலை ஸோ வெண்டைக்காயை போட்டு உப்பு கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் கரம் மசாலா எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் ஒருவேளை உப்பு முன்னாடியே ஆட் பண்ணுறது தண்ணி விடுற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீலிங் இருக்குது அப்படின்னா உப்பு கடைசியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் யூஸ்வலாக உப்பு கடைசியாக ஆட் பண்ணுறது பெட்டர்னு சொல்லுவாங்க பட் எனக்கு அது எந்த டிஃப்ரென்ஸும் பெருசாக தெரியாததுனால நான் இப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுவும் நல்லா மெதுவாக சிம்மில் வச்சு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக வந்துடுங்க ஸோ இன்றைக்கி லன்ச் இது தான் கூட ஒரு முட்டை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா ப்ரோட்டீனுக்காக ஸோ பார்த்திங்கன்னா லன்ச் முடித்தாச்சு முடிச்சுட்டு சும்மா கொஞ்சம் நேரம் தூங்க வேண்டாமே அப்படிங்கிறனால அந்த டைமில் நான் வந்து யூடியூப்பில் வீடியோஸ் என்னோடய மற்ற நான் யாருக்கெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேனோ அவங்களோட வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்ருக்கேன் ஸோ யூஸ்வலாக இந்த டைம் வந்து ரொம்ப தூக்கமாக வரும் அந்த டைமில் இந்த மாதிரி ஏதாவது பார்த்துட்டா தூக்கம் கொஞ்சம் போகும் ஸோ இந்த இது ரெசிபி இன் மை ஹேண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு என்னோடய ஃப்ரெண்டோட ஒய்ஃபை ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஹலோ 
ஒருவேளை உங்களுக்கும் ஈஸியாக சிம்பிளாக அதே நேரத்தில் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்ற நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இவங்களோட சேனல் நீங்கள் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக இவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய குட்டீஸ்க்கு தேவையான மாதிரி அப்புறம் நிறைய சிம்பிளான நிறைய வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்காங்க ஸோ நாங்கள் டைம் எனக்கு வந்து இதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் மழை பெஞ்சிட்டே தான் இருக்குது ஸோ ஈவினிங் ஷாப்பிங் போகலான்ட்டு இருக்கோம் ஸோ மழை நின்னதுக்கு அப்புறம் தான் போகணும் பார்த்திங்கன்னா நைட் ஆகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செவன் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு இப்போ தான் மழைலாம் நின்றுருக்கு ஸோ அதனால் இப்போ தான் நாங்கள் வெளியே வந்திருக்கோம் இப்போ கடையெல்லாம் இங்கே நல்லா ஓப்பன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பட் இன்னுமே வந்து மாஸ்க் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி வந்து நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் உள்ளே கொடுத்துட்டு தான் நம்ம வரணும் யார் எந்த டைமில் எந்த கடையில் இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறக்காக ஏன்னா அப்போ தான் வந்து ஒருவேளை நமக்கு கொரோனா இருக்குது அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த டைமில் வந்து அவங்க செக் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா டேஸோ வந்திருக்கேன் ரொம்ப நாள் ஆச்சு டேஸோலாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கிட்ட ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ தான் வந்திருக்கேன் வந்து நான் நான் ரொம்ப நிறையெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணல ஏன்னா நிறைய தீந்துடுச்சு நிறைய பொருள் இல்லை நிறைய பேர் வாங்கிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மேபி இன்னொரு ஒன் டூ ஒன் வீக் டு டென் டேஸ் கழித்து வந்து திருப்பி பார்க்கணும் ஸோ இப்போ நான் டேஸோவில் வாங்கிட்டு வெளியே வந்துட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி கடைங்களெல்லாம் வெளியில் லைன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அந்த லைனில் தான் நம்ம நிற்கணும் நின்று வெயிட் பண்ணி தான் போகணும் ஸோ அதே மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் ப்ளேஸஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க எல்லோரும் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்காங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் ஸ்டில் வந்து என்ன தான் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாலும் நம்ம வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்றது பெட்டர் ஏன்னா நாங்களும் இன்றைக்கி டின்னர் வந்து வெளியே சாப்பிட்லான்னு தான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப கிரேவிங்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அதனால தான் மெயினாக வெளியவே வந்தோம் ரொம்ப ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சி வெளில போய் அப்படின்ட்டு ஒரே ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாகவே இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா பாரெல்லாம் கூட ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க எல்லோரும் வந்து ரொம்ப சோஷியலைஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க பட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம கம்மி பண்ணுறது பெட்டர் தான் இன்னொரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் டின்னரும் வாங்கிட்டோம் வாங்கிட்டு பர்ச்சேஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் இங்கே வந்து பஸ் ஸ்டாப்பில் வெயிட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இதுதான் நாங்கள் எல்லாம் எங்களோட திங்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது பஸ் ஸ்டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்டூ மார்க்ஸை போட்டிருக்காங்க அங்கே வந்து யாரும் உட்காரக்கூடாது ஸோ அந்த இன்டூ மார்க் போடாத இடத்துல மட்டும் உட்காரணும் ஸோ இந்த திண்டில் பார்த்திங்கன்னா நாலு பேர் வரைக்கும் உட்காரலாம் இது எதுக்குன்னா சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் தான் கொஞ்சம் தள்ளி உட்காந்துருக்கிறது பெட்டர் தானே அதுக்காக தான் நாங்கள் வ கரெக்டாக வந்துட்டு இருக்கும்போது மால் விட்டு வெளியே கர் எங்கள் பஸ் போயிடுச்சு ஸோ வந்து ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஆச்சு திருப்பி அடுத்த பஸ் வர்றதுக்கு ஸோ அதனால் பஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கோம் பஸ்ஸில் ஏறி நாங்கள் வீட்டுக்கு வர்றதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா மழை சரியான மழை பார்த்திங்கனாலே தெரியும் அப்படி ஆறு மாதிரி ஓடிட்டுருக்கு இந்த டைம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா வெளியே போகிறதே ரொம்ப கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்கும் ஏன்னா எப்போ பாரு மழை பெஞ்சிட்டே இருக்குது வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கும் வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே ஃபீல் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வீட்டுக்கு வந்தாச்சு நாங்கள் வந்து மளிகை சாமானும் கொஞ்சம் வாங்கினோம் எங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸு வெஜிஸ்லாம் தீர்ந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் டேஸோ ஐட்டமும் வந்து இதுக்குள்ளே வச்சுருக்கோம் ஏன்னா அது ரொம்ப வெயிட் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு அப்படின் சொல்லிட்டு ஸோ அப்புறம் இன்றைக்கி டின்னருக்கு என்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு சிக்கன் பிரியாணி ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து மட்டன் பிரியாணி வாங்கியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து நிறைய கொடுத்துருக்காங்க நெஜமாலுமே கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருந்துச்சு ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் நன்றி வணக